வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி பாலகிருஷ்ணன் நம்ம கந்தசாமி டிஎன் டெட் எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஒரு சில மேத்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மேத்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இது கொடுத்துருக்கோம் இன்றைய கணக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மற்றும் டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதை வந்து நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஜிஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டாலும் நார்மலாக இங்கே நடக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம இதை அப்படியே எழுதிக்குவோம் இல்லையா டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதை நம்ம வகுக்க ஆரம்பிப்போம் இதில் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதால் நம்ம வகுக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து ரெண்டு நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு டூ எக்ஸ் க்யூப் போட்டுக்கிறோம் இது அப்படியே பெருக்குமே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா அப்போ குறி முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்குங்க அடுத்து இதுக்கு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இதை வந்து நம்ம கழிக்கும் பொழுது நம்ம குறி மாற்றி கழிக்கும் இப்போ இப்போ இப்படி இதை வந்து நம்ம அடிச்சிடும் முதல்ல எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் ஒரு சம் மிஸ்டேக் வந்துடும் இப்படி இதை கூட்டும் பொழுது நமக்கு ரெண்டுமே மைனஸ் தான் அப்போ மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஓகேவா சரி இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிற ஒரு இது என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதையும் வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பாருங்கள் மைனஸ் ஏழு போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா அப்போது இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸோடைய ஒரு வகுத்தி இல்லை ஜீரோ வந்தால் தான் அது ஒரு வகுத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஜிஎஃப் எக்ஸ்னால் இதோட வகுத்தி அல்ல அப்படின்னா நம்ம இதில் கண்டுபிடிப்போம் இப்போது இன்னும் நம்ம என்ன வகுத்தி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஜிஆஃப் எக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளே வச்சுக்கிட்டே பேர் தான் ஜிஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒட்டுமொத்த கான்செப்டையும் ஜிஎஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீதியால் வகுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ ஜிஎஃப் எக்ஸ் இஸ் கொடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இல்லை அந்த ஃபார்முலா அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ரெண்டு இதை வந்து மீதியால் வகுக்கிறோம் மீதி இதுதானே மீதியால் வகுக்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா எழுதிக்கும் முதல்ல இந்த சைடில் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வகுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இது இன்னும் கூட கொஞ்சம் பக்கத்தில் நெருக்கி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே என்ன வருது ரெண்டுமே எக்ஸ் வருது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் போட்டுருக்கோம்னா ஒன்று கிடைக்குங்களா எக்ஸ் வித் பவர் ஒன்று கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் போட்டோம்னா இப்போ இதை வந்து மைனஸ் எக்ஸால் நம்ம படிப்போம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடுதா எக்ஸ் இன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது இதோட ஒரு எக்ஸ் வருது அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸை நம்ம போட்டுக்கிறோம் குறிகளை மாற்றித்தரோம் மைனஸ் ஆகிடும் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் இப்போ இது போயிடுமா அப்போ இதுவும் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க இங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் கிடைக்குதுங்கிறனால டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிடுது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கிறனால டூ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு இங்கே நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மேலே ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்குமா இதுவும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேம் அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் டூ எக்ஸு சேம் அதே மாதிரி தான் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் ஆக நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இது இப்படி போட்டுட்டு அடித்தோம்னா இதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் இதுவும் போயிடும் இதுவும் போயிடும் இதுவும் போயிடும் இதுவும் போயிடும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ கிடைச்சிது அப்படின்னா அது அதோடைய வகுத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு கணக்கு நம்ம போயிடலாம் ஆறு எக்ஸ் க்யூப் முப்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அறுபது எக்ஸ் மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு மீ இந்த பக்கம் பாருங்கள் மூணு இப்போ இது ஒவ்வொன்றுமே நம்ம இந்த மாதிரி எழ
ஓகேவா அரேஞ்சு முப்பது அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பத்து எக்ஸு என பைத்தாறு அறுபது பைத்தாறு அறுபது பத்து எக்ஸு மைனஸ் எட்டாறு நாற்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போ நமக்கு இங்கே இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஆறோடு சேர்ந்து சரிங்களா அதே மாதிரி இதை நம்ம எழுதும்பொழுது எப்படி வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கோம் பிராக்கெட்டில் மூணு முன்னாடி போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் க்யூப் வந்து ஒவ்வொரு மூணு மூணாக அதே மாதிரி ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் கிடச்சிடும் நாலு மூணு பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸு நமக்கு இருக்குது முவேல் இருபத்தி ஒன்று ஏழு எக்ஸு மைனஸ் ஆறு எக் ஆறு நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இதை வந்து நம்ம வகுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எக்ஸ் க்யூப் இதை மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆறையும் விட்டுறோம் இங்கே மூணையும் விட்டுறோம் ஸோ இது இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த பக்கம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் லென்த்தை எடுத்துக்கலாமே இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சேமாக இருக்கா கிட்டத்தட்ட ஏதோ கொஞ்சம் மட்டும் டிஃபர் ஆகுது அப்போது ஒன்று என்ன நம்ம போட்டுப்போம் ஒரு எக்ஸ் க்யூப்பு இதை நம்ம பண்ணும்போது மறுபடியும் இதால் நம்ம பண்ணும்பொழுது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் இங்கே என்ன கிடைக்குதுங்க நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு தப்பு நிற்கும் பாருங்கள் இங்கே மைனஸில் வருது மைனஸ் அஞ்சு தான் என்ன வரும் அப்போ நம்ம ப்ளஸ் போட்டோம் இல்லையா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன நமக்கு கிடைக்கிது மைனஸ் கிடச்சிருது ஓர் அஞ்சு 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 எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸு ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ ஓர் பத்து பத்து எக்ஸ் இப்போ இந்த பக்கம் மைனஸ் கிடைக்குதா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் கிடைக்கிது நமக்கு ஓர் எட்டு எட்டு கிடச்சிடுது இதை அப்படியே குறி மாற்றி அடிக்கிறோம் மைனஸ் ஆகிடுது ப்ளஸ் ஆகிடுது மைனஸ் ஆகிடுது ப்ளஸ் ஆகிடுது இப்போ இது அடிச்சிடலாமா இது அடிக்கும்பொழுது இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் அஞ்சு அந்த பக்கம் மைனஸ் நாலு அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இங்கே பத்து மைனஸ் தான் இங்கே இருக்குது மை பெரிய இன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குறி பத்து தான் அதனால் மைனஸ் தான் அந்த ப பத்தில் மூணு ஏழு பச்சுனா மூணு நம்ம கிடச்சிது மூணு எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ பெரிய குறிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் எட்டில் ஆறு போச்சுனா ரெண்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் வருமே இது வந்து நமக்கு ஒரு மீதியாக கிடைக்கிது இப்போ இதை எடுத்து தான் நம்ம இந்த பக்கம் இன்னும் மேலும் வகுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துடும் க்யூபுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்டர் வைஸாக பாருங்கள் இந்த இது ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இப்போ இதை வந்து நம்ம எதால் பண்ண போகிறோம் இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் போது எக்ஸாலே அடித்து பார்ப்போமே எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைங்களா இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் க்யூபு இங்கே ஒன்று இருக்குது அர்த்தம் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இப்போ எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடுது சரியா ஏன்னா இதோட இருக்கும் பொழுது இதோட பெருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடுது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓர் மூணு மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ்ஸு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ் ஓகேவா இந்த குறி மாற்றி அடிக்கிறோம் மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இது அடிச்சிட்டு அடிச்சுட்டு போயிடும் இது வந்து மைனஸ் தான் முன்னாடி அந்த அஞ்சுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் எட்டு எக் இங்கே மைனஸ் ஆகிடுதா எட்டு எக்ஸ் அங்கே இருக்கிற மைனஸ் எட்டு அப்படியே இறக்கிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு போட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது ப்ளஸ் ஆக்கிடுறோம் இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இப்போ இதை இதை அடிச்சிடுறோம் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே மைனஸ்
நாலு கொடுக்கணும் சரி இப்போ என்ன ஆகிடுது இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா இப்படியாக பிச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அந்த மீதியெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்படி பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டா இப்போ எக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடுது அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சது இதை மைனஸு இதை ப்ளஸ்ஸு இதை இதை அடிச்சிடும் அப்போ மைனஸு எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்குது ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே கீழே இருக்கிறோம் சரி இப்போ மைனஸ் ஒன்றா நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓர் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடுது இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து நமக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது ரெண்டு ஆகிடுது ஸோ ஜீரோ நமக்கு கிடச்சது ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரோ நமக்கு கிடைக்கனால மீதி ஜீரோவாக அந்த ஆர் எக்ஸ் கியூப் இது இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக என்ன ஆகுதுன்னா மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டாக நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் எந்த இடத்துல இந்த ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு சரியா இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு லாஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆன்சர் ஸோ இவ்வளோ லென்த்தாக நம்ம போய் ஆகணும் இந்த கணக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்து போயிடலாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் புரியுது இல்லை சரி அடுத்த கணக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்பிளான கணக்கு ஏன்னா இதோட பேசிக் இங்கிருந்து நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோம் முதல் கணக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா பெருக்கிற பெருக்கிற மாதிரி நம்ம தனியாக இது வந்து வகுத்தல் கொடுத்ததுன்னா அப்படியே தலைக்கெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் அது பெருக்கிறதுக்கு பதினாலு எக்ஸ் ஓகேங்களா பை ஒய் போட்டுக்கிறோம் இன்ட்டு மூணு மேலே போயிடும் மூணு ஒய் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் கீழே ஏழு எக்ஸ் கிடச்சிது அப்போ இங்கே மீது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஒரு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலா அப்போது ரெண்டு இன்ட்டு இங்கே நாலு இருக்குது இல்லைங்களா ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆறு இல்லையா ரெண்டு மூணு ஆறு இங்கே எக்ஸ் க்யூப் வந்துடுது நமக்கு ஏன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம பண்ணும் பொழுது எக்ஸு இது போகிற ஃபோரு இப்போ இருக்கனாலும் சரி இப்போ வகுத்தாலும் சரி நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன்று இப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு எக்ஸ் க்யூபாக கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் க்யூபு சேம் அதே மாதிரி தான் வைக்கும் ஒய் க்யூபு இந்த கணக்கு இது ஆன்சர் ஆகிடும் இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா இதை வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கேன்னா இப்போ பாருங்களேன் பெருக்கி நம்ம தலைகளை போட்டுக்கலாம் மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் போயிடும் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ என்ன இதை பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு கிடச்சது இன்ட்டு அப்படின்னு போடும் பொழுது அது எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு மேலே போயிடும் இல்லையா பை எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கும் இதை மேலும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு கிடச்சிருது பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு கிடச்சிருது இப்போ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இதை வந்து நம்ம அடிக்கிறோம் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு கிடச்சிது இல்லையா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரில் ரைட் இப்போ ஏன்னா இதை நம்ம தலைக்கில் நம்ம மாற்றி போட்டோம் இல்லையா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஆனது இப்போ நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு போயிடும் இதுக்கு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு போயிடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் போயிடும் மிஞ்சி இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மட்டும்தான் அப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்சரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இழுக்கும் பார்த்தல அதிகம் ஒரு கை பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு இல்லையா பை மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இதை பெருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் தலைகளை மாற்றி எழுதும் இல்லையா இந்த இதை மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினொன்று எக்ஸு மைனஸ் நாலு பை எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினொன்று எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு இதான் இதோட இது இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே பாருங்களேன் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்படியே இருக்கட்டும் இன்ட்டு 
டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை இதை வந்து இதுக்கு வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதை மட்டுமே தனியாக பிரித்து பாருங்களேன் இப்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி வருது அப்படின்னா இப்போது ஒன்றும் இல்லை இங்கே இதையும் நான் வந்துடுறேன் முழுசாக எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் இங்கே நான் என்ன எழுதுகிறேன் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதை எட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயராக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை பெருக்க ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதையே எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றால் நம்ம பண்ணும் பொழுது ஓர் எக்ஸு நம்ம கிடை கிடச்சிருதா அதே சரிங்களா இப்போ ஓர் எக்ஸ் நம்ம கேட்கணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளே நம்ம இது மூணுங்கிறது வந்து நம்ம இதோடு எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ பாருங்களேன் இங்கேருந்தே போவோம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மூணு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மூணு நாங்கள் பன்னெண்டா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மூணு நாள் பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் மைனஸ் கிடச்சிடும் மூணு நாங்கள் பன்னெண்டு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் மூணு எக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க பாருங்கள் அந்த எக்ஸ் அங்கே போட்டுக்கலாம் இங்கே நாலு மூலிகை மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒன்றால் இந்த ரெண்டையும் பிறக்கணும் இதை நான் பண்ணும் பொழுது பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருந்தா ஒரு எக்ஸ் கிடச்சிடும் ஒன்றுன்னே போட்டுக்கோங்களேன் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ஒரு நாள் நாலு இதை கூட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாலு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இதில் மைனஸ் பதினொன்று எக்ஸ் இது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுங்களா இப்போ நமக்கு இங்கே இதோட இந்த இது இங்கே கிடச்சிச்சா இதை தான் அப்படியாக நம்ம பிரித்து பெருக்க எடுத்துருக்கு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சரியா இப்படியாக இந்த மற்ற மூன்று ஸ்டெப்பும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இதை ஒவ்வொன்றும் அப்படி பெருக்கி போய் போ போட்டு பாருங்கள் நமக்கு அதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் இதை எதுக்கு சார் நம்ம இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம அடிக்கலாம் இப்போ அடிக்கும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயா இங்கே இருக்குது எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதையும் அடிச்சிடும் அதேமாதிரி இங்கே இருக்கிற மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அடிச்சிடும் புரியுங்களா அப்போ இது ரெண்டும் போயிடுது இது ரெண்டு மட்டும் இருக்குது இப்போ கீழே நான் அந்த ஸ்டெப் எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிறது எடுத்துகிட்டேன் அதேமாதிரி பை போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிறது எடுத்துக்கிறேன் ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இன்ட்டு இன்ட்டுங்கிறது நம்ம இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் மேலே இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கீழே எங்கே இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் புரியுதுங்களா என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த இதுக்கு இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ இதுவே கூட பாருங்கள் இந்த நான் பெருக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த ஆன்சர் நான் கிடைக்கும் சரி இப்போ இது ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சதுல இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக வந்துடும் ஓகே ஸ்டாண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ